नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो परिवर्तन कॉम्पिटेटिव फोरम एडिटोरियल सीरीज मध्य मैं अभिजीत राठौर तुम मनपूर्वक स्वागत करते आज सत्तावीस डिसेंबर सर्वप्रथम वनबान जान घे प्रयत्न करू आज कुछ आर्टिकल परीक्षे दृष्टि अतिशय महत्व है सर्वप्रथम आर्टिकल ची समी हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल मेघालय मध्य खाने मध्य ऐक्सिडेंट कामगार खाने में दड़ गए कि ऐक्सिडेंट मे सापड़े डिजास्टर मैनेजमेंट विषय हा आर्टिकल है बरबर डिजास्टर मैनेजमेंट बैकग्राउंड जान घे इत आवश्यक है तो हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल यूएस या इंटरनल पॉलिटिक्स विषय है करेक्ट अपने काम नहीं है जान घे गरज नहीं है तो हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल अतिशय व्हीआईपी आर्टिकल है विद्यार्थी मित्रों हाजे का अपने जो एशिया है तेजा इंट्रीगेशन अपने एकीकरण संबंधित है एकदम बेसिक टू एडवांस हा आर्टिकल जान घे प्रयत्न करू वन बाय वन तो हा जो आर्टिकल है अगेन हा आर्टिकल तुम्हें महत कि यूएस ने सीरिया मधुन जे अपने ट्रूप्स कि अपने सैन्य जे पर बोलवे सैन्य पर बोलवर हा परिणाम का संबंधित हा आर्टिकल है अगेन हा आर्टिकल का जर सीरिया मधुन यूएस ने अपने सैन्य पर बोलवे तो इत जो इस्लामिक स्टेट है हाखी जास्त सक्रिय हुई कारण तुम्हारा महत कि यूएस ने सीरिया मे जे सैन्य पठवले होते ते सीरिया सीविल वॉर विषय नहीं पठवले होते तर यूएस ने जे सैन्य पठवले होते ते सैन्य पठवले होते इस्लामिक स्टेट ऐसी विरोधा मे बरबर आर्टिकल का सीरिया मधुन सैन्य यूएस ने जे मगार घे चुकी परिणाम हा पड़ू शको आर्टिकल थोड़ा ओपिनियन बेस है जेवड़े मैं संगित जरी लक्षा तरी मोरदान सफिशियंट है हा जो आर्टिकल है विद्यार्थी मित्र अगेन हा आर्टिकल व्हीआईएमपी तो अपने नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पेपर प्रसिद्ध के दो हजार बावीस नाव है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द सेवी फाइव बरबर स्वतंत्र अपनी पंचहत्तर वर्ष पूर्ण हो रहा है तो निमित्त अपन क्या टार्गेट अचीव के लिए विषय नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट पेपर प्रसिद्ध के विषय कॉमेंट करते एकदम डिटेल मे आर्टिकल जान घे हा प्रयत्न करू हा आर्टिकल का नहीं अपना बुक रिव्यू आर्टिकल है टाइटन नाव हा जो आर्टिकल है हा आर्टिकल है पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स विषय इराण ने सॉरी इमरान खान ने आम्मी पाकिस्तान मे जे का अल्पसंख्यक है तीन संरक्षण करूँ एक ओपिनियन बेस आर्टिकल है बरबर अतिशय लेस इम्पॉर्टंट का आर्टिकल नहीं है आता वन बाय वन जान घे प्रयत्न करूँ कि आर्टिकल आता का सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों अपन घे एशिया इंटिग्रेशन विषय कि एशिया आर्थिक एकीकरण विषय आता बार सर्वप्रथम अपने हा आर्टिकल जाने आधी कि आर्टिकल महत कर आधी सर्वप्रथम अपने एक मैप बढ़ना गरजे है बगा हा मैप बगा मैप जर मी कर सर्वप्रथम बह ओ कर अपना पूर्ण एशिया या मदे हा जो भाग है अफगानिस्तान इंडिया करेक्ट म्यानमार बगा हा भाग ज्यादा आप लोग साउथ एशिया हा जो है हा भाग ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया बरबर हा दो हा भाग ये तो हा अपला सेंट्रल एशिया बरबर एक बगा हा साउथ एशिया हा साउथ ईस्ट एशिया बगा या आर्टिकल का कॉन्टेस्ट है आर्टिकल मंद क्या पुनः एक मैप मे बरबर बढ़ू घया साउथ एशिया मे साउथ ईस्ट एशिया मे मुला बेसिक महत न मोटे मोटे अपन जॉग्राफी बुक मार वाचतो बेसिकली साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया मे का महत न आता बर्टिकल हे मन का आर्टिकल का हा कॉन्टेस्ट का आर्टिकल मन है कि बगा जेवे आफ्टर से दुसर महायुद्धान जागतिक स्तरा कोल्ड वॉर ला सुरुआत बदम आर्टिकल मैं बेसिक घता हूँ थोड़ा व्यवस्थितपने समझ घे प्रयत्न करा दुसर महायुद्धान शीत युद्धा सुरुआत शीत युद्ध मे रफली यूएस रशिया रशिया मे इत यूएसएसआर हा शब्द ये यूएस रशिया या दोगे जो वैचारिक संघर्ष वैचारिक संघर्षाला कोल्ड वॉर मन ओर जो तरीपन बगा हा संघर्ष जरी हा वैचारिक तरी जे आउटकम बाहर आए क्या जी अभिव्यक्ति होती हि पूर्णपने विद्यार्थी मित्रों हि सामरिक स्ट्रैटेजिक होती तीजे का बुएस ने का जास्ती जास्त भांडोलशाही प्रसार वहावा मन अपने एक सैन्य दल स्थापन केटो यान नाटो स्थापन के रशिया ने अपना स्थापन के वारसा पैक बरबर बरीत एक एक नाटो स्थापन के स्थापन के वारसा पैक स्थापन के बरबर बुद्ध जरी वैचारिक अभिव्यक्ति सामरिक है एक बाजू नाटो दुसर बाजू ना वारसा पैक आता का हा कोल्ड वॉर एक पंचाइस मध्य सुरू फुलटन स्पीच ने बरबर एक पंचे एक साठ या दरमियान जर कोल्ड वॉर का विचार करते परिणाम तुम्हारा महत्व कि जर्मनी च विभाजन 
जर्मनीचं विभाजन म्हणजे काय तर जर्मनीच्या मतामधून एक भिंत मानली त्याला म्हणतात बर्लिनची भिंत करेक्ट या जर्मनीचे काही लोक म्हणणं होते आपण युएसच्या बाजूनं जायचं काही लोकांचं म्हणणं होतं आपण रशियाच्या बाजून जायचं त्यामुळे मग याचे तुकडे पडले बरोबर नंबर दोन म्हणजे कोरियन देशाचे पण तुकडे पडले म्हणजे प्रॉब्लेम काय झाला की ज्यानं या कोल्ड वॉर मध्ये सहभागी घेतला किंवा जो युएस आणि रशिया याच्या बाजून झुकला त्या देशाचे एकतर तुकडे झाले किंवा त्या देशाचं सार्वभौमत्व हे न्यायचं झालं बरोबर म्हणजे एकंदरीत मी फायनल समरी काय करतो की जो देश या कोल्ड वॉर मध्ये पार्टिसिपेट झाला बरोबर त्या देशाचं एकतर सार्वभौमत्व गेलं किंवा त्या देशाचे तुकडे झाले त्यामुळे म्हणून एकोणीसशे साठ नंतर जेव्हा हा कोल्ड वॉर आपल्या एशियामध्ये ट्रान्सफर झाला किंवा जी बॅटलफील्ड ही एशियामध्ये आली तेव्हा एशियामधील देशांनी काय विचार केला की आपण या कोल्ड वॉर मध्ये पार्टिसिपेट व्हायचं नाही म्हणजे ना मदत युएसला करायची ना मदत रशियाला करायची दुसऱ्या बाजूनं ना रिजेक्ट युएसला ना रिजेक्ट रशियाला बरोबर तर आपण काय करू जे आजूबाजूचे देश आहेत आपण एकमेकाच्या जवळ येऊ म्हणजे एकमेकाच्या एकीकरणामधून आपण आपला काय करू विकास करू हे तत्व एकोणीसशे साठ नंतर एशियामध्ये रुजू झालं बरोबर आणि यामधून लक्षात ठेवायचं साठ नंतर दोन आयडियोलॉजी किंवा दोन विचार एकीकरणाचे पुढे आले एक म्हणजे साऊथ एशियामध्ये एकीकरणाचा विचार आणि एक म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियामध्ये एकीकरणाचा विचार बरोबर तुम्हाला माहिती असेल साऊथ ईस्ट एशियाचा एकीकरणाचा परिणाम म्हणजे काय तर नाईन्टीन मध्ये असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन म्हणजे आशियाची स्थापना झाली बरोबर आहे साऊथ ईस्ट एशियन बरोबर साऊथ ईस्ट एशियन मॅप दाखवल्याप्रमाणे त्यामध्ये कुठले देश येतात एक वेळा पुन्हा बघण्याचा प्रयत्न करा साऊथ एशियामध्ये कुठले कुठले येतात साऊथ एशियामध्ये विद्यार्थी मित्रो बघा हा जो भाग आहे हा भाग पूर्ण साऊथ एशियाचा आहे साऊथ ईस्ट एशियाचा सॉरी आणि हा जो भाग आहे हा आपला साऊथ एशियाचा बरोबर म्हणजे बघा सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर काय झालं तर या एकीकरणाला काय झाली सुरुवात झाली आता बघा पुढे हा आर्टिकल काय म्हणतो हा आर्टिकल म्हणतो की एशियामध्ये एकूण दोन संघटना आहेत ज्या एकीकृत झाल्या एक म्हणजे साऊथ एशियासाठी ज्याचं नाव आहे ज्याला आपण म्हणतो सार्क आणि साऊथ ईस्ट एशियासाठी ज्याला म्हणतो आपण असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन म्हणजे आशियान आता बघा हा आर्टिकलचं म्हणणं काय हा आर्टिकल म्हणतो जेवढ्या प्रमाणामध्ये साऊथ ईस्ट एशियाचं एकीकरण झालं पुन्हा बघा साऊथ ईस्ट एशियामध्ये कोण कोण येतात मलेशिया कंबोडिया लाओस व्हिएतनाम हे देश जेवढ्या आशियानचं एकीकरण झालं एकूण दहा देश याच्यामध्ये तेवढं या सार्कचं एकीकरण झालं नाही बरोबर यावर हा भाष्य करतो आता बघा या सार्कच्या एकीकरणात एकीकरण न होण्याचं कारण म्हणजे काय बघा विद्यार्थी मित्रो आता आपण डिटेलमध्ये बघितलं की एकीकरण हे आशियामध्ये कसं आलं आता बघू आपण एकीकरणाचा परिणाम म्हणजे सार्क आणि आशियात आता बघा या दोघांची तुलना जर केली तर दिस इज अ सक्सेसफुल दिस इज अ अनसक्सेस आता बघा सार्क हे अनसक्सेस का बरं झालं पहिलं कारण म्हणजे लक्षात ठेवायचं या सार्क मध्ये सध्या आठ देश आहेत या आठही देशाचे एकमेकासोबत मोठ्या प्रमाणात मतभेद आहे पहिलं कारण दुसरं कारण म्हणजे काय तर भारत काय करतो तर इतर देशांसोबत हा मोठ्या प्रमाणात आक्रमक होतो हे कारण अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नुसार आहे बरोबर तिसरं कारण म्हणजे काय तर भारत यांच्या अंतर्गत बाबतीमध्ये काय करतो हस्तक्षेप करतो हा भारतावर आरोप आहे हस्तक्षेप म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की जेव्हा बांगलादेशाची भारतानं निर्मिती केली तर पाकिस्ताननं भारताच्या विरोधामध्ये मीडिया वॉर केला नंबर दोन लेटेस्ट उदाहरण जर घेतो म्हटलं तर नेपाळमध्ये जेव्हा कॉन्स्टिट्युशन बनवण्याची वेळ आली तेव्हा भारतानं त्याच्यामध्ये काय केला हस्तक्षेप केला तर हा काय म्हणतो या कारणामुळे या सार्क मध्ये एकीकरण होऊ शकलेलं नाहीये बेसिकली परंतु आता बघा हा टिकल काय म्हणतो पण सध्या एक असं वातावरण आहे जर तुम्ही सगळ्या देशाचा विचार जर करतो म्हटलं या सार्क मधल्या आठही देशाचा तर या आठही देशाला सध्या एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती म्हणजे एकत्र येण्याची बरोबर पण हा टिकल म्हणतो हे एकत्र यायच्या आधी सर्वप्रथम काही पूर्वतयारी करणं ही गरजेची आहे ती पूर्वतयारी म्हणजे काय तर नंबर एक म्हणजे या साथी देशांनी एकमेकांमधले जे मतभेद आहे ते विसरून हे एका जागी येणं आवश्यक आहे बरोबर नंबर दोन म्हणजे आता काय झालं तर जवळपास आठ पैकी बऱ्यापैकी देशामध्ये एकमेकाला सहयोग करणारं हे सरकार म्हणजे इथं स्थापन झालेलं आहे तिसरं म्हणजे काय तुम्हाला माहीत असेल की शपथविधी समारंभामध्ये सन्मान्य नरेंद्र मोदी साहेबांच्या आपण सार्क देशांच्या सार्क कंट्रीच्या सदस्यांना किंवा हेड ऑफ द स्टेटला आपण बोलवलेलं होतं त्यानंतर तुम्हाला माहीत असेल आपण सार्क सॅटेलाईटची सुद्धा काय केली घोषणा केली तर तो म्हणतो हे जे कारण आहे हे कारण या एकीकरणासाठी सध्या एक पोषक आहे त्यामुळे म्हणून सध्या एकीकरणाला पुन्हा सुरुवात करणं हे गरजेची आहे विद्यार्थी मित्रो जर मी बेसिक घेतो म्हटलं आणखी तर तुम्हाला माहीत असेल हे जे एशिया आहे किंवा जर मी हा इंडिया म्हटलं इंडियाचे जे शेजारील राष्ट्र आहे यांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी भारताने खूप सारे प्रयत्न केलेले आहे भारताची फॉरेन पॉलिसी काय म्हणते 
जोपर्यंत शेजार शांत राहत नाही तोपर्यंत आपण विकास करू शकत नाही म्हणून तुम्हाला माहित असेल की सन्मान्य नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर पंचशील धोरण आयोजित केलं त्यानंतर तुम्हाला माहित असेल गुजराल डॉक्टरीन त्यानंतर मुखर्जी डॉक्टरीन त्यानंतर मोदी साहेब च्या शपथविधी समारंभामध्ये तुम्हाला माहित असेल की सार्क लोकांच्या बोलो लोकांना हे आमंत्रित करणे त्यानंतर सार्क सॅटेलाइट हे इतके प्रयत्न आपण केले बघा मी पुन्हा समरी करतो नंबर एक पंचशील नंबर दोन गुजराल डॉक्टरीन नंबर तीन मुखर्जी डॉक्टरीन नंबर चार सार्क सदस्यांच्या सदस्यांना शपथविधी समारंभामध्ये बोलवणे सार्क सॅटेलाइट या प्रकारचे प्रयत्न हे भारताने केलेले आहे त्यामुळे एकंदरीत हा आर्टिकल या प्रकारे आर्थिक एकरणाशी हा पूर्णपणे हा संबंधित होता विद्यार्थी मित्रो तर परीक्षा दृष्टीने जर बघतो म्हटलं तर तुम्हाला माहित असेल आपल्या पेपर वन मध्येच आपल्याला सिलेबसला सारख आहे बरोबर त्यानंतर पेपर थ्री मध्ये जो आपल्या एच आर डी एच आर चा येतो त्यामध्ये टू पॉईंट इलेव्हन मध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे त्यामध्ये सारखा काय होतो समावेश त्यामुळे म्हणून एकंदरीत हा टॉपिक किंवा आर्टिकल आपण बघण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो जो नेक्स्ट आर्टिकल आहे तो नेक्स्ट आर्टिकल आहे की नीती आयोगानं काही दिवसा आधी एक आपलं एक व्हिजन डॉक्युमेंट हे प्रसिद्ध केलं बघा हा आर्टिकल आहे एकदम डिटेलमध्ये घेण्याचा हा प्रयत्न करू बघा सर्वप्रथम या आर्टिकलचा हा मंद काय किंवा आर्टिकलची ही पार्श्वभूमी काय तर बघा भारताला स्वातंत्र्य मिळून दोन हजार बावीस मध्ये एकूण पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होणार आहे तर या पंच्याहत्तर वर्षानिमित्त आपण काहीतरी गोल हे फिक्स केले पाहिजे आणि फिक्स नाही केले पाहिजे तर ते अचीव सुद्धा केले पाहिजे असं नीती आयोगाचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे म्हणून ही पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण पूर्ती निमित्त आपल्या नीती आयोगाने एक डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केला त्या डॉक्युमेंटचं नाव आहे स्ट्रॅटेजिक फॉर बघा न्यू इंडिया ऍट द रेट सेव्हन्टी फाईव्ह स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया ऍट द रेट सेव्हन्टी फाईव्ह बघा संयुक्त पूर्व परीक्षेमध्ये तुम्हाला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया ऍट द रेट सेव्हन्टी फाईव्ह हे कोणामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलं त्याचा आन्सर नीती आयोग कारण याच्यात तुम्हाला माहित असेल नियोजन आयोगानं जर असं एखादी ड्राफ्ट पेपर प्रसिद्ध केलं तर तो तुम्हाला संयुक्त पूर्व परीक्षेमध्ये हा विचारण्यात आलेला आहे आणि या ड्राफ्ट पेपरमध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत हे तुम्हाला राज्याच्या मुख्य परीक्षा दृष्टीनं अतिशय महत्वाच्या या असू शकतात आता बघा या विजन डॉक्युमेंटमध्ये काय म्हटलं गेलं आहे तर या विजन डॉक्युमेंटचं टार्गेट काय तर दोन हजार बावीस पर्यंत सरकारला भारताची ग्रोथ रेट ही नाईन पर्सेंट करायची आहे पहिलं टार्गेट दुसरं टार्गेट काय तर दोन हजार तीस पर्यंत भारताच्या इकॉनॉमीला हे पाच ट्रिलियन करणं हे टार्गेट आहे बघा दोन हजार तीस पर्यंत पाच ट्रिलियन आणि दोन हजार बावीस पर्यंत हे नऊ पर्सेंट ग्रोथ अचीव्ह करायची आहे आता बघा हा आर्टिकल काय म्हणतो हा आर्टिकल म्हणतो की जर तुम्हाला नाईन पर्सेंट ग्रोथ आणि पाच ट्रिलियन जर तुम्हाला हे टार्गेट अचीव्ह करायचं असेल तर यासाठी काही पूर्वतयारी करणं गरजेची आहे ती पूर्वतयारी म्हणजे काय तर हा आर्टिकल म्हणतो दोन हजार बावीस पर्यंत नाईन पर्सेंट ग्रोथ अचीव्ह करायची आहे पण हा म्हणतो ही ग्रोथ नाही तर ही इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ असली पाहिजे तर इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ म्हणजे काय तर याचे आउटकम सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे नंबर दोन ही सस्टेनेबल ग्रोथ असली पाहिजे म्हणजे काय तर आता नऊ पर्सेंट अचीव्ह केलं यानंतर मग चार पर्सेंट दोन पर्सेंट असं नाही हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे आठ नऊ आठ नऊ बरोबर इन्क्लुझिव्ह सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असली पाहिजे तुम्हाला माहित असेल राज्यसभा पूर्व परीक्षेमध्ये इन्क्लुझिव्हनेस हा आपल्या सिलेबसचा भाग आहे बरोबर इन्क्लुझिव्हनेस म्हणजे काय तर ऍसेस टू पुअर पेपल सामान्य लोकांपर्यंत बेनिफिट पोहोचवणे म्हणजे इन्क्लुझिव्हनेस नंबर तीन हा काय म्हणतो की नाईन पर्सेंट ग्रोथ अचीव्ह करा परंतु ही ग्रोथ अचीव्ह करत असताना ती रोजगार सहित ग्रोथ अचीव असली पाहिजे बघा विद्यार्थी मित्रो सध्या भारताची जी ग्रो ग्रोथ आहे ती रोजगार विरहित ग्रोथ आहे आता बघा रोजगार विरहित ग्रोथ म्हणजे काय आणि रोजगार सहित ग्रोथ म्हणजे काय तर जीडीपी ग्रोथ रेट होत असताना जर रोजगार वाढत असेल त्याला म्हणतात रोजगार सहित ग्रोथ परंतु जीडीपी ग्रोथ रेट होत असताना जर रोजगार वाढत नसेल त्याला म्हणतात रोजगार विरहित ग्रोथ सहसा लक्षात ठेवायचं जीडीपी ग्रोथ रेट मध्ये जर सेवा क्षेत्राचं प्रमाण जास्त असेल तर ती रोजगार विरहित असते आणि जीडीपी ग्रोथ रेट मध्ये जर मॅन्युफॅक्चरिंगचं प्रमाण जास्त असेल तर ती रोजगार सहित असते त्यामुळे म्हणून या आर्टिकलचं म्हणणं काय तर या ग्रोथ रेट मध्ये तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगचं कॉन्ट्रीब्युशन हे जास्त ठेवा बरोबर हे याचं म्हणणं आहे त्यानंतर लक्षात ठेवायचं या आर्टिकलचं म्हणणं काय आहे की जर समजा ही नाईन पर्सेंट ग्रोथ रेट जर अचीव्ह करायची असेल तर त्यासाठी आणखी पूर्वतयारी काय करणं गरजेची आहे तर तुम्हाला जो आपला टॅक्स बेक्स आहे हा वाढवणं गरजेचं आहे तुम्हाला माहित असेल सध्या भारतामध्ये फक्त चार पर्सेंट जनता ही आपली इन्कम टॅक्स किंवा टॅक्स पे करतात तर चारचं रुपांतर हे समजा चोवीस किंवा पन्नास पर्सेंट पर्यंत जर केलं तर भारताला लक्ष तर सरकारला करेक्ट फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सोबत सोशल एक्सपेंडिचर वर सुद्धा काय करता येईल खर्च करता येईल बरोबर
एक तुम्हाला कायदे संहिता ही तयार करावी लागेल त्याच्यामुळे काय होईल तर कामगार आणि जे मोठे भांडवलदार आहे यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काय असेल हा समन्वय असेल बरोबर त्यामुळे एकंदरीत विद्यार्थी मित्र या प्रकारे हे या डॉक्युमेंटवर हे भाष्य करण्यात आलेलं आहे एकंदरीत तुम्हाला माहित असेल हा डॉक्युमेंट एकोणीस डिसेंबरला हा प्रसिद्ध करण्यात आला बघा कधी कधी डॉक्युमेंट त्याची डेट पण ही विचारल्या जाते त्यामुळे एकंदरीत या प्रकारे हा आर्टिकल आपण बघण्याचा हा प्रयत्न केला विद्यार्थी मित्रो आता बघा तुमच्या डिमांडनुसार किंवा तुमच्या म्हणण्यानुसार मी काय केलंय की काही लोकसत्ताचे आर्टिकल सुद्धा विद्यार्थी मित्रो हे आजपासून मी चर्चेला किंवा कालपासून आपण चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता आता बघा लोकसत्ताच्या आर्टिकलची आपण समोरी बघण्याचा प्रयत्न करू हा जो आर्टिकल आहे शेतकरी महिलांची परवड अतिशय महत्वाचं आर्टिकल आहे विद्यार्थी मित्रो अतिशय सेन्सिटिव्ह आर्टिकल आहे बरोबर एक वेळा स्वतः पण वाचून घ्या मी पण तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो त्यानंतर हा जो आर्टिकल आहे हा आर्टिकल इस्रायल फिलिस्तीनच्या संबंधाबद्दल आहे जे बेंजामून नेत्या हुआ आहे यांच्या पर्सनॅलिटी बेस्ट आर्टिकल आहे करेक्ट वाचलं नाही तरी चालेल त्यानंतर शेती कर्ज मुक्ती कशी ओपिनियन बेस्ट आर्टिकल आहे वाचण्याची गरज नाही आहे बरोबर त्यामुळे एकंदरीत हा जो आर्टिकल आहे आपल्या चर्चेला तो म्हणजे शेतकरी महिलांची परवड आता बघा नेमकं या आर्टिकलचं म्हणणं काय आहे बघा विद्यार्थी मित्रो तुम्हाला माहित असेल की भारतीय शेतीची उत्पादकता ही कमी आहे आणि उत्पादकता ही कमी असल्यामुळे बघा मी शब्द उत्पादन वापरत नाही आहो मी उत्पादकता वापरत आहो ही कमी असल्यामुळे याचा परिणाम आपल्या इथं हा शेतकरी आत्महत्येमध्ये होतो करेक्ट ना अतिशय विधारक विद्यार्थी मित्रो तुम्हाला माहित असेल आपल्या ग्रामीण भागामध्ये ही शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होती शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर तुम्हाला माहित असेल की सरकारकडून त्या शेतकऱ्याला ही मदत जाहीर केली जाते आता बघा ही जी मदत शेतकऱ्यांना दिली जाते एक लाखाची बरोबर या एक लाखाची मदत जाहीर होण्याच्या आधी याचा काही निकष आहे की जर त्या निकषामध्ये तो शेतकरी बसत असेल तर आणि तरच त्याच्या नातेवाईकाला एक लाखाची मदत मिळेल ती म्हणजे काय तर संबंधित शेतकऱ्याने जी आत्महत्या केली त्याचं कारण नंबर एक म्हणजे नापिक असलं पाहिजे बरोबर नंबर दोन कारण म्हणजे कर्जबाजारीपणा असलं पाहिजे आणि नंबर तीन म्हणजे कर्ज परत फेडू शकला नाही यापैकी जर एक कारण असेल तर त्याचं काउंटिंग हे शेतकरी आत्महत्या यामध्ये करण्यात येते आणि यामध्ये सर्वात महत्वाचा एक क्लॉज आहे विद्यार्थी मित्र तो म्हणजे काय तर त्या शेतकऱ्याच्या नावानं ही काहीतरी शेती असणं ही गरजेची आहे या शेतकऱ्याच्या नावानं तर आणि तरच त्याला ही एक लाखाची मदत मिळते बरोबर तुम्हाला मला वाटतं बेसिक हे व्यवस्थितपणे हे लक्षात आलेलं असेल आता बघा हा आर्टिकल काय म्हणतो हा आर्टिकल काय म्हणतो की त्याच्या नावानं शेती असणं आवश्यक आहे परंतु तुम्हाला माहित असेल भारतामध्ये किंवा आपल्या ग्रामीण भागामध्ये आजही भाडे तत्वावर ही शेती केली जाते म्हणजे काय शेती एकाच्या नावानं असते आणि कसणारा दुसरा असतो आणि हा याला फक्त मोबदला देतो बरोबर पण जर समजा या हा शेतकरी दुसऱ्याच्या शेतीमुळे कर्जबाजारीपणा किंवा नापिक जर झाला आणि जर त्यानं आत्महत्या केली तर त्यासाठी ही मदत ही देण्यात येत नाही आहे तर हा आर्टिकल काय म्हणतो की यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो पण ती त्याची पत्नी जी असते तिला मोठ्या प्रमाणामध्ये हालापेक्षा या भोगाव्या लागतात त्यामुळे म्हणून सरकारनं या क्लॉज मध्ये बदल करणं आवश्यक आहे असं आर्टिकलचं म्हणणं आहे विद्यार्थी मित्र बघा हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे विद्यार्थी मित्र बरोबर शेतकरी आत्महत्या त्यामुळे ती एक गोष्ट पुन्हा लक्षात ठेवायची शेतकरी आत्महत्या हा जो मुद्दा आहे यावर उपाय करेक्ट हा लक्षात ठेवायचा शॉर्ट टर्म असू शकत नाही किंवा कर्जमाफी असू शकत नाही आपल्याला काही करून लवकरात लवकर जे अॅग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे यावर भर देणं हे अतिशय गरजेचं आहे कारण जोपर्यंत अॅग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करत नाही तोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही जोपर्यंत उत्पादकता वाढणार नाही तोपर्यंत आत्महत्या विद्यार्थी मित्र ही थांबणार नाही त्यामुळे म्हणून एकंदरीत हा आर्टिकल होता याच्या निकषाविषयी आणि याच्या एकंदरीत मदतीविषयी त्यामुळे या प्रकारे विद्यार्थी मित्र आज आपण वन बाय वन सगळे आर्टिकल जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न हा केलेला आहे विद्यार्थी मित्र धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद